Wir treffen Karl Bartos vor der Leishalle. Hier wird er im Sommer an zwei Abenden auftreten. Mit dabei Erinnerungen an alte Zeiten. Als ich noch ein ganz kleiner Junge war, habe ich hier mit der Gruppe Kraftwerk gespielt. Und das war 1981, das Model zum ersten Mal, glaube ich, auf dieser Tournee. Karl Bartos hat den Stummfilm Das Kabinett des Dr. Caligari neu vertont. Als der Film 1920 erschien, war er wegen seines expressionistischen Stils eine Sensation. Er galt als der erste Psychothriller überhaupt. Diese Montage und die Rhythmen, die Figuren und die Psychologie, die jetzt plötzlich sichtbar wurde, die Psyche äh, der Person, das beeinflusste mich natürlich, ähm, weil das eine Art Choreografie war, zu der ich die Musik schreiben musste. Der unheimliche Dr. Caligari präsentiert auf einem Jahrmarkt der fiktiven Stadt Holstenwall den Schlafwandler Cesare. Des Nachts werden schlafende Bewohner von einem Unbekannten umgebracht. Wer steckt dahinter? Der Film wurde zum ersten deutschen Blockbuster. Karl Bartos hat nicht nur eine musikalische Untermalung des Films erfunden, auch die Geräusche fügte er hinzu. Was wäre, wenn ich diese, diese Trennung von Ton und Bild aufheben würde? Denn sie war ja einmal da. Man konnte nur den Ton nicht auf das Zelluloid bringen. Die Tonspur konnte da nicht drauf. Aber natürlich haben die Schauspieler gesprochen, gelacht, gehustet und man hörte sicher auch die Karussells sich drehen. Und dann, ich wollte die Trennung von Bild und Ton aufheben. Karl Bartos ist mittlerweile 71 Jahre alt, lebt seit Jahren im Hamburger Westen. Von 1975 bis 1991 war er Mitglied der stilprägenden Elektroband Kraftwerk aus Düsseldorf. Er ist Co-Autor vieler legendärer Titel wie das Model oder die Roboter. Nach der Arbeit mit Kraftwerk folgten eine Gastprofessur an der Universität der Künste, Soloplatten und eine Autobiografie. Nun die Stummfilmvertonung. Was wichtig ist, dass man so eine Art künstlerische Arroganz hat. Nach außen hin bleibt man bescheiden, aber innen muss man eben dran glauben. Ich weiß nicht, wie ich das durchgehalten habe, aber ich wollte es halt unbedingt in meine Biografie holen. Ich ich bewundere diesen Film so sehr. Die Platte mit dem Soundtrack ist trotz des sperrigen Themas auf Platz 9 in die deutschen Albumcharts eingestiegen. Am 5. und 6. Juni wird Karl Bartos das Kabinett des Dr. Caligari mit seiner Musik in der Leishalle live aufführen. Die Shows sind Bestandteile des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Der Kartenvorverkauf läuft.